La pregunta número 12. Considera el diagrama de abajo. La carretera 232 está en construcción. Aproximadamente, ¿cuántas millas menos será el viaje de Biggs a Eaton después de completarse la carrera? La carretera, perdón. Bueno, entonces ellos se refieren que ¿cuánta será la distancia de Biggs a Eaton utilizando la carretera versus recorriendo 8 millas más 6 millas? Entonces, en este caso lo que queremos encontrar es la hipotenusa porque tenemos un triángulo de 90 grados, entonces esto viene siendo la hipotenusa. Ahora, para encontrar la hipotenusa podemos usar la teoría de Pitágoras que nos dice que a al cuadrado más b al cuadrado nos da c al cuadrado. En este caso nuestra a puede ser representada por 8 y nuestra b por 6. Entonces tendríamos 8 al cuadrado más 6 al cuadrado igual a c al cuadrado. La c representando nuestra hipotenusa. Ahora, 8 al cuadrado nos da 64, porque 8 por 8 son 64. 6 al cuadrado nos da 6 por 6, que viene siendo 36. Sumamos 64 y 36 y nos da 100. Pero aún no terminamos porque queremos que sea simplemente C y no C al cuadrado. Entonces lo que deshace un cuadrado es una raíz cuadrada. Así es de que hoy voy a sacar una raíz cuadrada de ambos lados y obtener que C es igual a 10. Entonces eso quiere decir que de Biggs a Eaton, utilizando la carretera 232, serían 10 millas. Entonces la pregunta dice, ¿aproximadamente cuántas millas menos será el viaje de Biggs a Eaton después de completarse la carretera? Entonces, sabemos que sin la carretera se recorren 8 millas más 6 millas, que eso es igual a 14 millas sin la carretera. Pero con la carretera, entonces esto es sin carretera y con son 10 millas. Entonces la diferencia sería 14 menos 10, nos estaríamos ahorrando un total de 4 millas. Por eso es que nuestra respuesta en este caso fue la D.